Cuando un gremio fuerte, potente y que además es un secretario general de la CGT pide 131% de aumento, ¿sí? Está dando un mensaje muy fuerte en términos políticos y, y simbólicos, porque la inflación para este año, según el gobierno, es del 95%, ¿no? Lo puso en el presupuesto. Está pidiendo 131, o sea que en realidad está queriendo recuperar los casi 30 puntos que hemos perdido entre Macri y los tres años Alberto. Sí, igual de, menos. desborda hacia el año que viene, la paritaria, o sea, va hasta casi abril del año que viene, con sí. lo cual ahí estás contabilizando también lo que puede ya ser inflación del verano, ¿no? O sea, sí. va, a, va a terminar casi empardando, o sea, no va a salvo que se frene de golpe esta inercia que está de casi 6, 7 puntos por... En claro. realidad, si están pidiendo 130% y la paritaria arrancó en abril del 2022... Lo que están pensando para que te dé 130 es que tiene que sostenerse en 7% con algunos meses de hasta 8 abril. hasta abril. Claro, está bien. O sea, están pensando en el escenario ultra pesimista. Digo, pero más allá de, 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 lo, de lo técnico, me, me voy a lo político. Un secretario general de la CGT pide 130% de aumento para su gremio. Los otros secretarios generales de la CGT no están pidiendo eso. Ni hablar de que Pablo Moyano está reclamando por el aumento de suma fija, hizo una movilización aparte con un acto el día que movilizó la CGT y lo pidió, va a movilizar el 17 de octubre contra la decisión de los otros triunviros de la CGT de no de no hacerlo. Eh, digo, para, para darle una mirada también más eh, general y más política, más allá del tecnicismo del, del 131%. Por, por ciento. Digamos, hay, hay algo que está, que está fallando porque... Incluso también en términos de mmm, económicos. Estamos hablando de números siderales también. Sí. O sea, una paritaria que pide 130%. Un plazo fijo que te da 95... ¿Cuánto estaba el plazo fijo? Mira, la, las la, tasas la... todavía no volvieron a subir, así que estaba en 96 la tasa acumulativa de plazo fijo. Si sí. vas renovando cada 30 días, sí, te da 96%. Bueno, eh, que ya en los que conocen el tema dicen che, llega un momento que deja de ser incluso atractivo porque no sabes si te lo van a poder pagar. O sea, estamos en una en una bola económica muy muy compleja. Eh, veremos si ahora la nueva gestión, eh, por lo menos del Ministerio de Trabajo, lo logra revertir eh, y pedir algo en serio para que los laburantes alcancemos a la, a la inflación. Yo lo que veo, no sé si ustedes tienen la misma percepción, es que el equipo económico está más preocupado por los que les sobran dólares, eh, pesos, perdón, y quieren comprar dólares, que por los que nos faltan pesos. O sea, no puede ser que el eje de las noticias económicas sea los dólares para los que les sobran pesos. Y no qué hacemos con los que nos faltan pesos para comprar comida. Ahí hay un déficit ahí de que, que me imagino que mucha gente también lo estará sintiendo. Imagínate a alguien que no llega a fin de mes estar escuchando hablar del dólar Qatar, del dólar Coldplay, del dólar Igual, Soja. Para mí son las dos cosas, ya es complementario. Que, ya sé que son las dos y que una cosa ayuda a la otra. El gobierno necesita los dólares. No, no, no soy necio. No, no digo que el gobierno no necesite estos dólares diferenciados para no quedarse sin dólares. Pero si todas las noticias económicas y la comunicación económica son sobre dólares que tocan 200.000 argentinos, es casi un insulto para el resto. Es casi un insulto para el resto. Y la verdad que la gran mayoría de los argentinos no va a tener una paritaria del 130%. No la va a tener. Entonces, eh, el gobierno tiene que, que... Me parece que Pablo Moyano le está dando como un mensaje de decirle, che, es por acá. La paritaria tiene que ser muy alta. Necesitamos subir mucho los sueldos. Y dejen de hablar de dólar Qatar, dólar Colper, dólar Soja. Más allá de que lo hagan, háganlo. Pero no puede ser esa la agenda comunicacional de la economía argentina. Bueno, Porque no tiene que ver con nosotros. En línea con eso que estás diciendo, hay que estar atentos a lo que va a ser el documento que se va a presentar el 17 de octubre. Porque se está discutiendo un documento que va a recuperar varios de esos ejes que se vienen reclamando de forma separada, que en algún momento algún vocero lo junta y los une, pero que tiene que ver con todas estas cuestiones. Sí. Bueno, bueno van a pedir suma fija. Van a pedir suma fija. Pero estamos a octubre del 2022. Sí, o sea, lo, que, lo que es inaceptable. Tres años que inició el gobierno. Digo, con, tres años. coincidiendo con vos, Ari, lo que es inaceptable es que tenemos tanto tiempo discutiendo suma fija cuando, al menos de mi lectura, la expansión de la actividad económica hace que no tenga sentido A, discutir que la suma fija te merma la rentabilidad y B, que la suma fija te genera inflación cuando la inflación la tenés sin ni siquiera haber movido el tipo de cambio oficial. Uh -huh. Entonces, para mí eso sí es inaceptable. Lo que sí me parece que nos, nos falta porque nos instala en la discusión de los que viajan a Qatar es explicar por qué eso tiene que ver con el bolsillo que obviamente es una discusión ultra abstracta 
pero para mí sería más insultante para quienes no llegan a fin de mes ver cómo muchos se van a Qatar o se van a eh, Europa o se van de vacaciones pagando un dólar muy parecido al que pagaría cualquier otro, ¿no? Digo, eso sería sí. más insultante. Yo prefiero que se encarezca a quienes pueden. Pero un poco más. es insultante. Ahora, Lo que hace falta este es contarlo. No, no compra dólares. O sea. No es a lo que pagaría cualquier otro La mayoría de este país no compra dólares No, claro, o sea, es una pequeña minoría eh... lo, lo que hace falta explicar es que esa pequeña minoría y que Se hace un buraco de ese tamaño o sea, a partir En de las que... cuentas externas Por eso terminás Está normando claro, pero... para una pequeña minoría Que por cierto además te pone las tapas de los diarios Está claro, pero a partir del mes que viene Cada vez va a ser menos la cantidad de gente que compra dólares en este país Van a poder comprar solo los ricos La clase media que va a recibir subsidios para las la tarifas ah. energéticas No vamos a poder comprar dólares y los pobres no pueden comprar dólares, no porque reciban subsidios, sino porque no pueden. O sea, eh, yo, eh, no, eh, por ahí estoy siendo poco claro, no digo que no sea un tema importante. Digo que la agenda económica de un gobierno que tiene a la mitad del país que no llega a comprar comida, no puede ser comunicacionalmente el dólar Qatar, el dólar Colpey, el dólar Soja. Sí, sí. Tiene que ser que los pesos te alcancen para comprar comida. Y, bueno, y vamos a falta. ver si la nueva ministra de Trabajo eh, avanza en esa agenda, ¿no? Ojalá. Hoy, hoy este, estuvo reunida con Alberto Fernández. Ojalá, igual no depende de ella. El, el tema acá es que depende del triunvirato de gobierno. Los ministros son ministros. Depende de lo que decidan Alberto, Cristina y Massa. Bueno, me va... El, el dólar McLaughlin. No hay. No hay tiempo. Dale. <risa> seis de la tarde y seis minutos. Julia Estrada, ¿para dónde vamos? Bueno, vamos a hablar de masa en Washington, en Estados Unidos nuevamente, con visita oficial, a colación de la segunda revisión aprobada por el Fondo Monetario Internacional y cómo se encamina, realmente eh, por momentos es divertido el, el documento del Fondo Monetario que está en inglés pero es muy claro, eh, porque ahora ya está encaminadísima también la tercera revisión, por ende es prácticamente una doble aprobación en un solo acto. Bueno, ¿cuál es, ¿cuál es la historia y por qué esto es importante? No sé si ustedes recuerdan que Martín Guzmán se fue habiendo aprobado solo una revisión, que es la de marzo, uh -huh. que es la más fácil, podemos decir, porque la era primera. la revisión luego del desembolso, lo más de mil millones de dólares y, eh, bueno, el punto de partida. Luego viene la segunda revisión. Está dando cual... charlas Martín Guzmán. Está dando charlas con la FES, sí. Alemania. Así como, tranqui. Dejaste un país en llamas, amigo. Estando charlas muy tranquilo con su amigo Stiglitz. En la economía sí. hay algo que. Sí, bueno, Macri está dando charlas también. Que ocurre que es que hay claro, una cabana de charlas. Hay una circulación de, de ex ministros. Creo que hay un reconocimiento más fuerte a ex ministros, no importa lo que hayan hecho, que a ex presidentes, ex vicepresidentes. Sí. ¿no? En Argentina tenemos esa particular tradición, ¿no? Claro, pero digo, dejó un país eh, donde le pifió por 60 puntos el número de inflación, por ejemplo. Por 60 puntos le pifió. O sea, Lucas Liach se está riendo. Que le pifió por bastante. Sí, para, para eh... mí lo más grave, digo, una corrida cambiaria. Lo más grave es eh, que esa corrida cambiaria quizás no haya tenido el nivel de responsabilidad política que, exig que exigía de los funcionarios en ese momento del ministerio para frenarla y no para asusarla. Sí, y sí, lo sí. que ocurrió fue lo segundo, ¿no? Sí. Eh, con una salida eh, sorpresiva. Lo, eh, lo que me preocupa, perdón que te que haga todo dale, eso, dale. largo, pero es que nuestro ex ministro de Economía Guzmán se anda paseando por el mundo ahora, luego de haber acordado con los acreedores privados y con el FMI, y tanto los acreedores privados como el FMI están contentos. Uh -huh. Entonces, la negociación no debe haber sido muy buena para nosotros. Porque te debían estar puteando como lo puteaban a Néstor. Que le hizo una quita grande. Eh, y además nos sacó el FMI encima. O sea, a Guzmán lo reciben los tipos con los que negoció. Entonces, no dudo que la negociación haya sido. Eh, ahora que está de moda esto, ¿quién, ¿quién creció y quién se dio? Me parece que cedimos demasiado. Porque si no, no lo estarían recibiendo así. Bueno, no importa. Hay algo eh... del nivel de flexibilidad que el FMI pudo haber tenido que para mí se empieza a re revelar en cómo el FMI está actuando ahora, ¿no? Digo. Eh, fue un acuerdo político el que hubo con Macri en donde claramente se le dio más de la cuota a la Argentina se le perdonaron incumplimientos y se le desembolsó a pesar del incumplimiento obvio del artículo cuarto que se fugaba el dinero y el estatuto del FMI lo prohíbe y sin embargo se siguió desembolsando y la solución debió haber sido, lo dijimos pero lo doy por sentado cada vez que hablo sí. del fondo no está mal recordarlo 
la solución debe haber sido política y no la normalización de eh, la injusticia. No, ya además, está, la eh... solución fue la normalización y la legitimación de un acto injusto para el pueblo argentino, ¿bien? Además de un acto ilegal en la, pro en la propia legalidad del FMI, pero viste que la seguridad jurídica es cuando les conviene. Sí, la seguridad jurídica del fondo es la ONU, por ende son todos los países que integran las Naciones Unidas, por ende hay que ir a la Asamblea de la claro. ONU e impugnar. Entonces pero... hay una movida política que no se hizo, que después uno puede decir si hubiera sido exitoso o no, pero que era una, un cuestionamiento de la legitimidad de fondo uh -huh. de, del acuerdo, ¿no? Pero el fondo, esto lo, lo dijeron muchas veces Cristina, creo que el propio Alberto se lo dijo, el fondo violó sus leyes para prestarle a Macri, pero después se puso estricto con sus leyes para negociar con Alberto que le pedía, por ejemplo, un plazo de 20 años. Y Fondo te decía, no, pero mi estatuto no me lo permite. Tampoco te permitía prestar para la fuga, y lo hiciste. Entonces, es cuando te conviene tu estatuto. Sí, como las reglas las firman ellos, la seguridad jurídica está a favor de ellos, y solo la correlación de fuerzas te puede uh -huh. salvar. Por eso siempre sí. terminamos discutiendo política, que es básicamente cómo hacíamos para tener un cacho más de fuerza Exacto. para negociar con un monstruo como el Fondo. Por eso los ministros de Economía no tienen que ser técnicos. Bueno, ministro de Economía es, es, ministro de Economía. Esa es una gran discusión interesante. <risa> eh, Yo creo que el Ministro de Economía tiene que ser policía malo. También. Bueno. Uh -huh. A ver. En muchos aspectos. Y con, con los acreedores, ¿eh? Digo, sí. después el Ministro de Economía también tiene que gobernar para adentro. Pero sí. digo, para afuera está bueno un policía malo. Y, y que después en todo caso, presidente... Y que en todo caso sienta... alguien arregle con claro. cara... De che, tu ministro viene y me reputeo. Bueno, está bien. Vamos a ir acá, la reunión dura tiene que ser en un lugar y claro. la sonrisa tiene que ser en otro lugar. Claro, acá te recibían eh, los dos pibes del salón de fiestas en vez de un policía malo. <risa> bueno, pero bueno, digo, importa, yendo, yendo a, a lo que está ocurriendo hoy, digo, el FBI entonces, con Guzmán le aprobó la primera revisión, Guzmán en julio se va, se va el 2 de julio, la segunda revisión, que es para junio más o menos, estaba ahí al borde. Vino primero Silvina Batakis, hizo muchas transformaciones que quizás no vio ella el impacto en ese momento Y después vino Sergio Massa, sí. lo más trascendente fue el dólar soja Recaudó un montón de dólares y de pesos Fue a Washington, se sacó la foto con, obviamente, Cristina Georgieva Y también con la secretaria del de Tesoro de los Estados Unidos Y lo que logra es que el FMI en poco tiempo le diga Ok, aprobada la segunda revisión de junio con algunas características que quiero eh, poner acá a continuación para que sepan. Eh, se está desembolsando ya los 3.800 millones de dólares para poder pagarle al fondo. Uh -huh. Recuerdo, el otro día lo dije en una charla y muchas de las personas que me estaban escuchando no sabían esta dinámica. El FMI no desembolsa para pagarle al FMI. Sí, sí, o sea, ¿Okay? sale, es una puerta giratoria. Viene y se va. Como la como Viene, la viene, viene y se, se va. va. Los, de, los dólares. Entonces, ahí tenés una canción pesquito para el viernes. Ahí está. No está mal, sí. eh, me gusta, eh. Vienen los 3.800 millones y se van los 3.800 millones de dólares. O sea, lo vemos pasar. Va a pasar lo mismo en diciembre con unos 5.800 millones de dólares. ¿Qué cosas se... Quiero contar esto para que sepan cómo es la negociación. Pedimos un waiver por la aplicación de regulaciones cambiarias. En castellano. Pedimos un perdón por haber ajustado un poquito más las clavijas en relación a el pago de las importaciones. Voy a voy a poder explicar ahora en una segunda parte qué es lo que estamos haciendo ahora con los importadores y los dólares. O sea, sí. el FMI es, es una supervisión tan permanente en nuestra economía argentina que en el marco de la revisión del mes de junio, y ya revisando, obviamente, que hicimos en julio, que hicimos en agosto, y el dólar soja de septiembre, le decimos, mira, también te quiero pedir perdón por esto. Yo me comprometí a que los controles cambiarios no iban a seguir avanzando. De hecho, hay un informe que teníamos que entregar a fin de año y que le pedimos eh, que nos postergue la fecha de entrega sobre cómo vamos a salir de los controles cambiarios. Léase el CEPO, léase que todos puedan acceder a los dólares de manera libre cuando todavía no sabemos ni cómo comprar las máquinas para las pymes. Pero bueno, el FMI nos dice, bueno, te doy el waiver uh -huh. porque volviste a poner regulaciones. Y otra cosa que se adelantó, que efectivamente ocurrió esta semana, fue poner eh, algún control a eh, turismo. Bien, que tiene que ver con el impuesto país que recarga. Eh, bueno, para el programa para desregular el mercado de cambios pedimos que se pueda presentar en junio del 2023. Esas son las cosas muy ocultas del fondo que quizás a nosotros no nos importa, quizás para la aprobación del desembolso no es relevante, pero cuando va el ministro de Economía... <coughs> 
con su secretario, con su subsecretario. Quizás hay 20 minutos de la reunión, que es bastante. O media hora de la reunión donde te preguntan, che, ¿y este informe? Y el, y el informe sobre cómo vas a ordenar el sistema previsional. Y el informe sobre qué vas a hacer con eh, la regulación de las tasas activas y pasivas de acá a que es 2023, ¿dónde está? ¿Qué, lo, ¿Qué están haciendo con eso? ¿Dónde están los datos? Eh, la supervisión es realmente permanente. Una persona que trabaja en la economía me decía, el FMI nos lleva entre 3 y 4 horas diarias de gestión. Y ojo, porque no te atienden a un director nacional. No, no te atienden a un subsecretario. El... De secretario para arriba. Secretario Imagínense ministro. eso significa que hay un pedazo del Ministerio de Economía que en vez de estar trabajando para ¿Sí? el país, trabaja para el FMI. Eso es soberanía. Y, y no faltó el genio que pensó, yo también digo, Julita propuso, che, ¿por qué no nos creamos una secretaría para el fondo? Y el fondo te dice, no, 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 yo quiero a los que están laburando en serio. Claro. No quiero que me pongan un muñeco que me cuente. Quiero que el que está realmente ocupándose de los problemas, que me rinda cuentas a mí de qué es lo que no se puede ocupar de los problemas. está ocurriendo. Bueno, eh, se viene una aprobación obviamente para, para diciembre y acá hay algo que me parece, digo, Septiembre ya aparentemente está encaminado y para diciembre también dice eh, quien dicen quienes están formando parte de las negociaciones que se estaría encaminando esa aprobación en relación a las reservas y hay algo que es un mérito de masa en este caso si logra eso no tenemos problemas o no tenemos conversación relevante de FMI hasta marzo del año que viene. Mm. ¿Por qué? Porque recién en marzo del año que viene se van a revisar las metas de diciembre y para marzo del año que viene, bueno, ya es, no sé, otro país, ya pasó el mundial, <risa> pasaron muchas Uf. cosas, ya nos fuimos de vacaciones, volvimos de vacaciones, <risa> eh, sí, sí, arrancó sí. el 2023, estamos discutiendo elecciones, recién ahí vamos a volver a hablar, digo, con seriedad, ojalá que no sea con preocupación, del fondo. ¿Se puede presentar el FMI a elecciones? Bueno, se presentó Braden una vez. Una así vez, que... sí, va, sí. Y a Stanley le gusta un sí. poco la exposición. Sí, caretas, sí, así que, y, y medio que, digo, perdón por el uh, lineamiento tan veloz, pero embajada de Estados Unidos, FMI, es como sí, sí, lo sí. mismo, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno. Así que uno nunca sabe. Sí. ¿Cómo sería eso? Bueno, eh, con lo cual estamos ante una situación de, de haber pateado bastante el problema. Esa, esa es mi lectura. Massa conseguiría hoy eh, que se le aprueben los dos créditos del BID por 1.200 millones de dólares uh -huh. y eh, que son los que Claver Carone se dio vuelta y dijo Ah, ok, esta cara me gusta más. Fue como por portación de cara. Porque la verdad que la Argentina es la misma, el presidente es el mismo, uh -huh. la vicepresidenta es la misma. Antes no lo querían y ahora lo quieren ah, aprobar sí. a los dólares. Esas Bien. cosas sí son para considerar Cuando vos decís, Ari Che, políticamente dijimos que no se podía O el FMI dijo que no se podía Pero ahora hay un ministro que está perfecto Para eso más hasta acá Para poder hacer estas cosas Que tiene eh, esta cintura no, política si Y estos vínculos eso, y le gusta Entonces, sí, sí. ¿cómo es? Al final no era tan estricto ¿no? Exacto. Era bastante más laxo Bueno, vamos a hablar eh, Ahora sí tengo, tenemos un rato Sobre el nuevo sistema de regulación de importaciones que para mí es fundamental, seguramente Dale. hay empresarios pymes que todavía están enojados porque no pueden traer máquinas y esas cosas. Ahora en un ratito volvemos con, con el tema. Dice...